असलम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स फैक्ट्राइजेशन सेमल्टेनियस इक्वेशन की एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो एक्सरसाइज लास्ट में हमने डिस्कस की थी वो 6.12 थी और उस तरह आपके पास वो चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है और आज आपके पास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर वन है वो है फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट आपके पास फोर ऑप्शन गिवन है इन सर्कल द करेक्ट वन आपके जो भी आपको लगता है उसकी करेक्ट ऑप्शन है आपने उसे सर्कल करना और सर्कल आपने ऐसे करना है देखिए जैसे अगर आपके पास लिखा हुआ है ना ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू टू और आपको लगता है और इसके साथ सी और डी भी आपके पास तो फोर ऑप्शन की बात की सी एंड डी भी होगा तो आपको जो भी ऑप्शन करेक्ट लगती है आपने इसको टिक करना है इस ऑप्शन को सर्कल नहीं करना और दूसरा आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है उन्होंने क्या कहा है इन सर्कल कहा है तो सर्कल अगर मार्क कहा है या टिक कहा है तो आप लोगों ने टिक करना है अब आप देखें क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट नंबर वन है एन का वो आपके पास लिखा हुआ है द स्केयर ऑफ 99 बाय नाइन फॉर्मूला फॉर्मूला के अगेंस्ट सॉरी फॉर्मूला को यूज करते हुए आप लोगों ने उसका स्केयर फाइंड आउट करना है तो वो आपके पास क्या टर्म बनेगी आप लोगों ने 99 का स्क्वेयर करना है तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे ना 99 का स्क्वेयर तो मैंने आपको बताया था कि ये 99 का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है आपने फॉर्मूला को यूज़ करते हुए करना था तो मैंने आपसे कहा था कि दो कंडीशन इसकी बन सकती हैं एक तो आपके पास ये है कि 100 माइनस वन दूसरा है आपके पास नाइन्टी प्लस नाइन दो कंडीशन इसकी बनती हैं तो यहाँ पे चेक करें उन्होंने 100 वाली कंडीशन यूज़ की है कि 1 वाली की है यहाँ पे उन्होंने हर जगह पे 100 यूज़ किया हुआ मतलब कि उन्होंने 100 वाली टर्म यूज़ की है तो 100 के अकॉर्डिंग आपके पास 100 माइनस वन का होल स्क्वायर बनता है ठीक है मतलब इस वाली टर्म का स्क्वायर इस वाली टर्म का स्क्वायर माइनस ये और ये साथ में टू तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन की और पार्ट नंबर वन की जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए पार्ट नंबर टू है आपके पास इफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू नाइन देन आपने फाइंड करना है एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू तो आपके पास पार्ट नंबर टू की जो ऑप्शंस की वन है यहाँ पे है एटी वन एटीन ट्वेंटी सेवन एंड सेवेंटी नाइन आपने इसे करना कैसे सॉल्व है आपने रफ पेज पर इसे सॉल्व करना है करना ऐसे है कि उन्होंने आपको एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू दी हुई है वो है आपके पास नाइन और उन्होंने कहा है आपने x स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे स्क्वेयर है इसका मतलब है आपने दोनों साइड्स पे स्क्वेयर लेके फार्मूला ओपन करना है तो आपके पास थ्री टर्म्स हो जाएंगी कॉन्स्टेंट वाली टर्म को इस साइड पे ले जाके जब आपने माइनस किया तो ये एटी वन हो जाएगा नाइन एन एटी वन और प्लस टू होगा तो उस साइड पर जाके माइनस करेंगे तो आपके पास सेवेंटी इसका आंसर आएगा और ये करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया थर्ड है आपके पास जो स्टेटमेंट वो है द करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ फाइव वाई इंटू वाई माइनस थ्री प्लस फोर इंटू वाई माइनस थ्री इज अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करके मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बल्कि उन्होंने मल्टीप्लाई uh, करने का कारण उनका फैक्टराइज करें फैक्टराइज आपने देखा तो, तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ब्रैकेट में वाई माइनस थ्री वाई माइनस थ्री सेम है तो हम क्या करेंगे इसे कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपके पास फाइव वाई प्लस फोर रह जाएगा तो इस तरह आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी थर्ड की फोर है आपके पास जो स्टेटमेंट वो है द फैक्टराइजेशन ऑफ फोर एक्स स्क्र माइनस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्र इज यहाँ पे आपने क्या करना होता है कंप्लीटिंग फॉर्मूले वाला काम करना होता है ये आपकी आई थिंक से टाइप नंबर टू या थ्री में से कोई एक टाइप थी जहाँ पे आई थिंक टू ही है जहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला को कंप्लीट करके होल स्केयर उसका बनाना होता था तो यहाँ पे आपके पास जो बन रहा है वो है ऑप्शन नंबर बी टू एक्स माइनस थ्री वाई ठीक है इन्होंने टू टाइम्स लिखा हुआ है आपके पास जो सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर इस फॉर्म में आएगा तो टू का मतलब होता है कि ये वाले जो आंसर है टू टाइम्स हम लिख सकते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर फाइव इफ एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू थ्री अब आपके पास गिवन है एक्स माइनस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू थ्री और उन्होंने कहा है आपने फाइंड करना है एक्स क्यूब माइनस वन ओवर एक्स क्यूब ठीक है पहले यहाँ पे हमने स्क्योर फाइंड करना था अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपने क्यूब फाइंड करना है तो क्यूब का मतलब है यहाँ पर मैं क्या लूँगी दोनों साइड्स पर क्यूब 
तो फिर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कांस्टेंट वाली जो टर्म बन रही होगी उसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे माइनस या प्लस जो भी हो रही होगी आपने वो करना है तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एटीन ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर सिक्स पार्ट नंबर सिक्स है इफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स अगर आपके पास एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सिक्स गिवन है एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू टू गिवन है देन आपने फाइंड करना है कि आपके पास वाई की वैल्यू क्या है तो दो इक्वेशन आपके पास गिवन है वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो आपने करना यह होता है कि यहाँ पर एक्स को आपने एलिमिनेट करना है कैसे एलिमिनेट करने वाला काम तो आपने लास्ट टाइम किया है तो आप लोगों ने करना यह है कि यहाँ पे प्लस एक्स और प्लस एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे अगर आप दोनों इक्वेशन को सप्रेक्ट कर देते हैं तो एक्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ठीक है तो वाई की वैल्यू का जो आपके पास आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर बी टू टू आपके पास आंसर आएगा और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी सेवन देख ले सेवन आपके पास लिखा हुआ है आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्स फ्रॉम ए एक्स स्क्र इक्वल्स टू बी एंड सी एक्स स्क्र इक्वल्स टू डी वी गेट अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है वो आता है आपके पास b c इक्वल्स टू ए डी ऑप्शन नंबर ए लास्ट लेक्चर में हमने एलिमिनेट करना ही सीखा था ठीक है लास्ट टू एक्सरसाइज में आप लोगों ने एलिमिनेट करना सीखा है तो वहाँ से आप देखकर कर इजिली सॉल्व इसे कर सकते हैं कि x को आपने एलिमिनेट कैसे करना है यहाँ इस वाली ऑप्शन में तो बहुत ही इजी है दोनों के साथ एक्स स्क्वेयर है तो आप एक इक्वेशन में से एक्स स्क्वेयर को सेपरेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बी ओवर है और दूसरी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर एट है आफ्टर एलिमिनेटिंग एक्स फ्रॉम एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू बी और एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र इक्वल्स टू ए स्क्र वी गेट अब आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है जो आपने लास्ट ही एक्सरसाइज किया सिक्स पॉइंट वन टू वहाँ पर आपने देखा होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन थे वहाँ पे आपने जो x प्लस वन ओवर एक्स इक्वल्स टू इन्होंने b लिया हुआ है हमने इसका स्केयर लिया था स्केयर लेने के बाद आप लोगों ने इसे सप्रेक्ट कर दिया था और आपके पास इसकी जो एक इक्वेशन बनी थी सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें आपके पास कोई वेरिएबल x नहीं था तो इस तरह आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो है ऑप्शन नंबर c ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल्स टू माइनस टू ठीक है एट का आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में उन्होंने कहा है कि आंसर दिस क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास उनके आंसर्स उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने राइट करने हैं तो अगर मैं इस क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर वन देखूं तो पार्ट नंबर वन उन्होंने लिखा हुआ है वॉट आर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन्स के मतलब आपके पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन्स कौन सी होती हैं तो आपके पास वो वाली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस होती हैं uh, मतलब सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस होती हैं इफ़ टू और मोर लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स आर सेटिस्फाइड simultaneously by the same values of the variables then these equations are called simultaneous linear equations ठीक है टू इक्वेशन की बात हो रही है और उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सेम टाइप का सेट मौजूद हो सेम वैल्यूज़ हो मतलब आपके पास जो आंसर है वो इसको सेटिसफाई भी करे तो आपके पास ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेजन्स होती हैं तो मैं आपको लिखवा देती हूँ इफ वन और मोर इफ वन और मोर लीनियर इक्वेजन्स लीनियर इक्वेजन्स कंसिस्टिंग ऑफ सेम कंसिस्टिंग ऑफ सेम सेट ऑफ सेम सेम सेट ऑफ द वेरिएबल आर सेटिस्फाइड आर सेटिस्फाइड सिमिलटेनियसली बाय द सेम वैल्यूज of the variables then these equations are called 
यहाँ पे देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लीनियर क्या हम कह रहे थे लीनियर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ठीक है तो आपके पास ये होंगे सिमिलटेनियस लीनियर इक्वेशंस नेक्स्ट है आपके पास इसका पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू पे उन्होंने लिखा हुआ है राइट एनी थ्री मैथड्स फॉर सॉल्विंग सिमिलटेनियसली लीनियर इक्वेशंस अब हमने इसके एक्सरसाइज नंबर सिक्स पॉइंट टेन में आप लोगों ने पढ़ा था कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के जो थ्री मैथड्स थे वो कौन से थे पहला मेथड आपके पास था इक्वेटिंग कॉफिशेंट सेकंड सब्सटीट्यूशन का था और थर्ड आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का था तो आप लोगों ने मेथड्स के नेम राइट कर देने हैं जस्ट फर्स्ट मेथड है आपके पास मेथड ऑफ इक्वेटिंग कॉफिशेंट्स सेकेंड मैथड है आपके पास मैथड ऑफ सब्सटीट्यूशन थर्ड है आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट नंबर टू का आंसर थर्ड पार्ट है आपकी आपका इसके पास हाउ मैनी इक्वेजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल आपने जितने भी यहाँ पे भी एलिमिनेट करने वाला वेरिएबल्स का पढ़ा है वहाँ पे आपके पास एटलीस्ट कम से कम टू इक्वेशन्स वहाँ पे मौजूद होती थी आपके पास थ्री भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन एक इक्वेशन में से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते आपको कम से कम टू इक्वेशन्स उसकी रिक्वायर होती हैं तो आपके पास जो इसका आंसर है वो है एटलीस्ट टू इक्वेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल At least two equations are required for eliminating one variable. ठीक है इस तरह आपके पास हो गया ये part number थ्री और आपके पास क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर वन आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज का कर लिया कंप्लीट आई होप आपको इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी